ஒரு கிட்ட அண்மையில் நான் இன்னும் ஒரு கேஸ் ஒன்று பார்த்தேன் ஒரு பிள்ளை உண்டு அந்த பிள்ளைக்கு வந்து என்ன சொன்னால் ஸ்கூலுக்கு போனால் பேசுறது நிப்பாட்டிடுவாங்க ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷமாக பிள்ளை ஸ்கூலில் பேசுகிற இல்லை பிள்ளைகளோட பேசுகிறதும் இல்லை டீச்சர்ஸோட பேசுகிறதும் இல்லை அப்போ அந்த ஒரு வருஷமாக அந்த பிள்ளையோட அகாடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் குறைஞ்சி குறைஞ்சி வருது அது பிறகு தான் அவங்க வந்தாங்க நான் பிள்ளையை பார்த்தேன் அது சைக்காலஜிக்கலி அதை சொல்கிறது செலக்டிவ் மியூட்டிசம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் செலக்டிவ் மியூட்டிசம் அதாவது இந்த டிவியில் மியூட் பட்டன் ஒண்டிக்கு தானே அந்த மியூட் பட்டன் நான் அச்சம் சொன்னால் டிவி மியூட் ஆகிரும் படங்கள் வரும் சத்தம் வராது அது அப்போ எங்களுக்கு டிவியில் இருக்குது மியூட் பட்டன் அது மாதிரி பொடியில் இருக்குது ஒரு பயாலஜிக்கல் மியூட் பட்டன் அது எப்போ ஒன்றாகும் தெரியுமா ஃபுல்லோட உள்ளம் பாதிக்கப்பட்டு மனசு பாதிக்கப்பட்டு சொன்னால் அந்த பட்டன் ஒன்றாகும் செலக்டிவ் மியூட்டிசம் அப்போ அப்படியான வந்தால் என்ன நடக்கும் இங்கே பிள்ளைகள் மனசால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் நான் சொன்னேன் அந்த எங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு பிள்ளை சரியான நோட்டி அப்படின்னா அவட பேரண்ட்ஸ் உம்மாவையும் பாப்பாவையும் கூப்பிட்டு முந்த நாள் டூ த்ரீ டேஸுக்கு முன்னால் களம்பில் வச்சு அவளை கூப்பிட்டு கதைச்சன் ஏன்டா கம்ப்ளைண்ட் இப்போ இந்த பிள்ளைய விளக்க வேண்டிய நிலைமை வந்துட்டு இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ நோட்டி ஆனால் எனக்கு தெரியும் அப்படி விளக்குறது அநியாயம் அநியாயம்னா நான் பிள்ளைக்கு செய்கிற அநியாயம் ஸோ இன்னும் சைல்டு அட்வொகேசி அண்ட் சைல்டு எம்பவர்மெண்ட் தட் இஸ் மை ஜாப் அப்போ அப்படி நான் ஆஸ் எ பீடியாட்டிஷன் எனக்கு பிள்ளைக்கு எஜுகேஷனை கொடுக்காம விளக்குறது ஐ கான் டூ தட் அதே நேரம் எனக்கு தெரியும் பிள்ளை இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அது பிள்ளையோட பிரச்சனை இல்லை பேரண்ட்ஸ் பிரச்சனை வீட்டில் உள்ள பிரச்சனை ஆகிக்க மட்டும் தெரியும் அதால் நான் ஆனால் டீச்சர் சொன்னாங்க எனக்கு இவர் பிள்ளை கொண்டுலே பண்ண இல்லாத விளக்கணும் நான் சொன்னேன் விளக்க இல்லாது வில் ஃபைண்ட் அவுட் த கோர்ஸ் அப்போ வல்லாஹி இன்னோ டூ ஜஸ்ட் த்ரீ டேஸுக்கு முன்னால் பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் வந்தோடனே அந்த அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணுறவங்க பாப்பா சொல்கிறார் அவர் செவனுக்கு ஸ்கூல் வீட்டிலேருந்து போயிடுவார் அவர் வீட்டுக்கு வரப்போக்குள்ள எயிட் தேர்ட்டி நைன் அதான் டெய்லி அவரோட ரூட்டீன் உம்மாவும் ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு லேடி அவன் என்ன செய்யணும்னா காலையில் ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைய ட்ரப் பண்ணிட்டு போவான் எட்டு மணிக்கு போனால் வாரது இரவு செவன் செவன் தேர்ட்டி எயிட் ஆகும் அப்போ இதுக்கு இடையில் இதை பார்க்குறது யார் உம்மா அம்மா தான் பார்க்குறது இந்த பிள்ளை என்ன நடக்குது அப்போ அவங்க வந்ததுக்கு பிறகு எத்தனை வந்ததுக்கு பிறகு அந்த பிள்ளை வந்து ஒன்று ஒரு ஏற்கனவே தூங்கியாச்சுது அப்போ தூங்க இல்லாட்டி சரி சரி அது இப்போ என்ன சொன்னால் பிள்ளையோட விளையாடுறதுக்கு டைம் வைக்கணுங்களே இப்போ ஆஃபீஸில் நாள் முழுக்க இருந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்தால் அவங்க டயர்ட் ஏன்னா அவங்க பிள்ளையோட விளையாடுறதுக்கு நேரம் இல்லை பிள்ளையோட காய்ச்சி கொண்டிக்க நேரம் இல்லை ஏன்னா மற்ற வேலையை இல்லைக்குது அப்போ பேசிக்கலையே அவங்க பிள்ளையோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற இல்லை அப்போ அந்த பிள்ளையோட மன அழுத்தம் அது பிஹேவியரில் காட்டுது அது பிள்ளை பிஹேவியரில் பேசுது அந்த பிஹேவியரை மாற்றி அது என்னத்தை சொல்லுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பிறந்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னை வளர்ந்த சரியாக எனக்கு டைமை தாங்க அப்படி இல்லை நீங்கள் என்னை என்னை பிறந்திருக்கக்கூடாது என்றதை தான் அது சொல்லுது நான் அந்த அம்மாட்ட சொன்னேன் அந்த அம்மா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று பண்ணினான் அவன் என்ன சொன்னான்னா உங்களுடைய ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் வந்து மெச்சுவர் இல்லை ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் கொடுத்த அனுப்புற சாப்பாட்டை பிள்ளை சாப்பிடுறது இல்லை அவங்க சில நேரம் மிச்சம் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வர்றது எனவே இவங்களுக்கு பிள்ளைக்கு எப்படி சாப்பாடு கொடுக்குறேன்னு தெரியாது நான் சொன்னேன் பிள்ளைக்கு காலையில் சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்புறது ஒரு தாயிர வேலை உங்களை உங்களை தாயிர ஜொப்பை நீங்கள் சப் கண்ட்ராக்ட் கொடுக்க வேணாம் தாயிர ஜொப்பை தாய் தான் செய்யணும் அதை இன்னொருத்தருக்கு சப் கண்ட்ராக்ட் கொடுக்க இல்லாது இன்றைக்கு என்ன நடக்குது தெரியுமா பேரண்ட்ஸில் ஜொப்பை நாங்கள் சப் கண்ட்ராக்ட் கொடுக்குறோம் டாக்டருக்கு சைக்காலஜிஸ்ட்டு சப் கண்ட்ராக்ட் கொடுக்குறது அல்லது பள்ளியில் ஹசரத் மாட்ட போய் கேட்குற டாக்டர் கொஞ்சம் இந்த மாணவனோட கொஞ்சம் பேசுங்கள பதினஞ்சு வருஷமாக மெஸ்ஸப் பண்ணிவிட்டு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ண பார்க்குறது அப்படி எத்தனையோ பேரை பார்த்துக்கிறேன் எத்தனையோ பேர் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் தேம் சில நேரம் வருவாங்க இந்த மகனுக்கு கடுமையாக கோபம் வருது மகன் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கிறார் ஒரு மகனுக்கு இன்னொருத்தர் சொன்னார் மகன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் கிரிக்கெட் ஸ்கோர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அவர் வேலையாக தான் சச்சின் சென்டுல்கருக்கு எத்தனை எத்தனை டெஸ்ட் மேட்சில் அவர் டெஸ்ட் மேட்சில் வென்றிருக்கிறார் எத்தனை ஸ்கோர் ரைட் பிராண்ட் ஆஃப் லாராக்கு எத்தனை ஸ்கோர் அதில் அதில் அவர் ஒரு பிஹெச்டியே செஞ்சு வச்சுக்கிறார் இதுதான் அவருடைய அவருடைய வாழ்க்கையோட நோக்கமே வாழ்க்கையே அது அவர்
பர்பஸ் சொல்லி கொடுத்துல லுக்மான் அலி இஸ்லாம் மானுக்கு வாப்பா மானுக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி இவங்க சொல்லி கொடுத்துல அப்ப எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கடைசியாக பிடிக்க பாக்குறாங்க நாங்க எங்க பிள்ளையில இந்த உலகத்துல மிகச்சிறந்த அடைவுகளை அடைகிற பிள்ளைகளாக நாங்க மாத்தணும் மிகச்சிறந்த அடைவுகள் சாதாரண அடைவுகள் அல்ல மறுமையிலையும் மிகச்சிறந்த அடைவுகளை பெறணும் அதான் எங்களுக்கு தேவை அதுதான் நாங்க உருவாக்க வேண்டிய பிள்ளைகள் மருந்து <laughs> இன்றைக்கு நீங்கள் டாக்டர் ஆகணும் மனுஷன்னா யூ ஹேவ் டு பி அ ஜீன் டிரான்ஸ்பிளான் ஃபிசிஷன் அதால் தான் யூ கேன் டூ சம்திங் அல்லது யூ பிகம் அ ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான் சர்ஜன் ஹார்ட்டை மாற்றுறது இட்ஸ் சிம்பிள் இட்ஸ் நத்திங் இப்போ வெஸ்ட்டில் அங்கே இங்கெல்லாம் இட்ஸ் நத்திங் யூனோ யூகேயில் யூஎஸ்ஏயில் ஹார்ட் மாற்றுறங்கிறது இட்ஸ் ஹேனி ஆப்ரேஷன் செய்கிற மாதிரி அவ்வளோ சிம்பிள் ஆகிட்டு ஆனால் ஸ்ரீலங்காவில் அதை பற்றி கற்பனையும் பண்ணுறது இல்லைன்னா எங்கள்கிட்ட நாங்கள் ஒரு கிணத்துக்குள்ளே வாழ்கிறோம் ஸ்ரீலங்காவில் வாழ்கிற இந்த எங்கள் சமூகம் அதில் விஷயம் முஸ்லீம் சமூகம் ஒரு கிணத்து தவளையாக இருக்கிறோம் அது இன்னொரு ஒரு ஸ்தா சொன்னார் எப்படின்னு சொன்னால் அது கிணத்து தவளைனாலும் பரவாயில்ல நாங்கள் சுரட்ட தவளையாக தான் இருக்கிறோம் சார் தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆனால் குருவாண்டோடு இப்போ நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் எங்கள் பிள்ளைகள் நல்லா பெருசாக வரணும்னு சொல்லி ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்பும் எங்கள் எதிர்பார்ப்பு மட்டுமல்ல சமூகத்தில் தேவை மட்டுமல்ல இன்றைக்கி சமூகத்துக்கு மேலே தேவை ஏன்னா எங்கள் சமூகத்தில் நாங்கள் பத்து வீதம் இருக்கிறோம் ஸ்ரீலங்காவில் பிரிசனில் வெளிக்கடையில் பதினேழு வீதம் இருக்கிறோம் வெளிக்கடையில் பதினேழு வீதம் இருக்கிற ஒரு சமூகம் எப்படி ஒரு ஹைரோ உம்மத்தாக இருந்து ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் குந்தும் ஹைரோ உம்மத்தின் ஹுரஜத்தில் நாஸ்ரூனபில் மாரூஃப் மினூன பில்லா அல்ல குரான சொல்லான் நீங்கள் த பெஸ்ட் சொசைட்டி ஏன் நீங்க நன்மைக்காக வாழ்றீங்க நீங்க உங்களோட வாழ்க்கையே நீங்க நன்மைக்காக வாழ்றீங்க எங்கேயாவது ஒரு அநியாயம் நடக்குன்னு சொன்னா நீங்க அதுக்கு யூ ஆர் ஸ்டாண்ட் அகேன்ஸ்ட் தட் ஸோ யூ ஃபேஸ் தட் ஹெட் ஆன் ஈமான் கொண்டு ஒருவர் ஈமானோடு இருக்கிறீங்க இப்படி இருக்கத்தால நீங்க நல்ல சொசைட்டி இந்த பண்புகளை நாங்கள் இழந்ததால இன்றைக்கு என்ன நடந்துக்கு தெரியுமா பதினேழு வீதம் பிரிசன்ல பேராதனை யூனிவர்சிட்டியில் எடுத்து பார்த்தால் நாலு வீதம் தான் இருக்கிறோம் அப்படி இது ஹைரோ மத்தா அப்போ நாங்கள் அந்த அடைவுகளை நாங்கள் அடையிறோம் இல்லை குருவான் சொல்கிற அடைவுகள் இது குருவான் சொல்கிறது இது குருவானிய கட்டளை இது நாங்கள் எதிர்பார்ப்பு மட்டும் இல்லை சமூகத்தில் தேவை மட்டும் இன்றைக்கு ஸ்ரீலங்கா வரைக்கும் முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு தேவை நாங்கள் நிறைய அடைவுகள் அடைஞ்சி ஒரு பலமான சக்தி உள்ள சமூகமாக வரணுங்கிறது அது எங்களோட தேவை மட்டும் இல்லை எங்களோட ஆசை மட்டும் இல்லை இது குருவானிய கட்டளை அல்லா தல அத்தனை கேட்க சொல்கிறான் ரொம்ப நாத்தினா துனியா ஹசனா த பெஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு கெட் த பெஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு அண்ட் அதில் அங்கே ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் இல்லை அங்கே கொமா தான் இருக்குது அடுத்தது பெஸ்ட் இன் த ஹியர் ஆஃப்டர் அது மட்டும் இல்லை சுகத்தில் மரியம் இல்லை அல்லா சொல்கிறான் இட்ஸ் யூனோ இந்த சுகத்து மரியம்ல சொல்கிற இந்த ஒரு சொல் ஒரு ஆயத் அது வந்து ஒவ்வொரு வாப்பாடையும் அந்த மைண்டில் இருந்து கொண்டே இருக்கணும் ஏன் அந்த ஜக்கரி அலே இஸ்லாம் அவரோட சம்பவத்தை சொல்லிட்டு வர போக்கில் சூரா மரியம் அவரை பற்றி பேசிட்டு வர்றது மகாநேகியாவர் <laughs> குருவாண்ட கட்டல யூ ஹாவ் எங்கட பிள்ளைகளுக்கு எங்கட எஹியாக்களுக்கு நாங்கள் எங்கட எஹியாக்கள் எப்படி என்ன செய்யணும் அவங்களுக்கு வி ஹவ் டு மேக் தெம் டு ஹோல்ட் ஆன் டு த புக் வித் பவர் வித் ஹூவா பவர் அண்ட் மைட் இன்றைக்கு நாங்கள் அது எங்கள்கிட்ட இல்லை துரதிசுவாசமாக அது இல்லை அது இருந்திருந்தா இந்த சமூகம் பிடிக்குமா அந்த அதை மற்ற சமூகம் பெற்றிருக்குது நாங்கள் 
இஸ்லாத்திலிருந்து நாங்கள் அறிவை பற்றி அது இது துனியாவுடைய அறிவு அது துனியான்னு சொல்லி நாங்கள் மிச்சமாக விட்டுட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டோம் ஆனால் மற்ற சமூகம் அதை படிச்சுக்கிட்டது ஏன்னா குருவானிலேருந்து நாங்கள் மிச்சம் தூரம் போயிட்டோம் எங்கள் பிள்ளைகள் அந்த பூவா அந்த அந்த மைட் அந்த பவரை நாங்கள் கொடுக்க இல்லை வாட் இஸ் த பவர் இன்றைக்கு உள்ள பவர் என்ன அறிவு பலம் ஆத்மீக பலம் இக்கானமிக் பவர் பொருளாதார பலம் அரசியல் பலம் அந்த பலங்கள் இல்லாததால தான் எங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடந்தது ஈஜிப்டில் 